గ్రూప్ వన్ ప్రిపరేషన్ పైన అనేక సందేహాల అభ్యర్థులు చెబుతున్నారు ఆ నేపథ్యంలో ఒక వీడియో చేయాల్సి వచ్చింది గ్రూప్ వన్లో ఉన్నటువంటి ఆకర్షణీయమైన పోస్టులు ముఖ్యంగా ఆర్డీఓ లాంటివి ఇంకా పెరుగుతాయి అనే వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో చాలామంది వాటి పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు కాబట్టి నేపథ్యంలో సమయ నిర్వహణ ఎలా ఉండాలి టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి ప్రిలిమినరీ మెయిన్స్లో దేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఇలాంటి అనేక ప్రశ్నలు చాలామందిలో వస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ఈ స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్ మీద అనేక భయాలు ఆందోళనల్ని అభ్యర్థులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు మేము ఎలా చదివితే ఈ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలో గట్టెక్కుతామనేది వారందరిలో వస్తున్నటువంటి ఒక సందేహం దీనికి సంబంధించి ఒక వివరణ చేద్దాం అసలు ఓవరాల్గా మన ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి ఉదాహరణకి ఇప్పటికి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఫిబ్రవరి లోపు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఎంత లేదన్నా ఎలక్షన్లు ఇతరత్ర కారణాల వల్ల అనుకోవటం ఏంటి అంటే అది మే జూన్లోనో లేదా జులైలోనో మెయిన్స్ జరుగుతాయి అని ఒక వార్త నడుస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో నేను అందరికీ తెలియజేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి షెడ్యూల్ అనేది ఇంకా రాలేదు కాబట్టి ఇలాంటి గందరగోళ పరిస్థితి ఇంకొంతకాలం ఉంటుంది అంటిల్ దెన్ మనం ఏం చేయాలి ఎంతోమంది సీరియస్ క్యాండిడేట్లు గతంలో చదివిన సీనియర్ క్యాండిడేట్లు కూడా ఈరోజు ఏం అభిప్రాయపడుతున్నారంటే అసలు ముందుగా ప్రిలిమినరీ గట్టెక్కాలి కదా ఎస్ నిజమే ఇది చాలా గొప్ప ఛాలెంజ్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ చాలా ఒక రకంగా సులభమనే చెప్పచ్చు రాబోయే మిగిలిపోయే కాలంలో మనం మెయిన్స్ గురించి పెద్దగా వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఈ ప్రిలిమినరీ గట్టెక్కాలి కదా అన్న సందేహం అసలు ఎందుకు వచ్చింది దాని పురాపరాలు ఏంటి దాన్ని ఎలా అధిగమించాలి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు నేను మీతో వీడియో చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ పరంపరలో మనం చూస్తే మొట్టమొదటి సమస్య ఏంటి అంటే కేటగిరీ వారీగా ఒకటి ఇష్టు పన్నెండు నిష్పత్తిలో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసే పరిస్థితి రావటం దానికి తోడు నెగిటివ్ మార్క్ ఉండటం ఈ రెండు కారణాల వలన అభ్యర్థులకి క్యా మా కేటగిరీలో ఎన్ని ఉంటాయి జనరల్లో ఎన్ని ఉంటాయి అనే ఒక ప్రశ్న వాళ్ళందరినీ భయానికి గురి చేస్తుంది కాబట్టి మా కేటగిరీలో ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని ఇష్టు పన్నెండే కదా తీసేది కాబట్టి మా కేటగిరీలో పదో పదిహేనో వస్తే పేరుకు నూట ఎనభై ఎనిమిది ఉన్నా కానీ పది ఇంటూ పన్నెండు వేసుకున్నా కానీ వచ్చే సంఖ్య చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఉంటామా మెయిన్స్కి అని ఒక అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు నిజమే ఇది బాగా ఆలోచించాల్సిన విషయం అందువల్లనే స్క్రీనింగ్ గట్టెక్కటం అనేది రియల్లీ ఛాలెంజ్ అనేది నేను కూడా అంగీకరిస్తాను దానికి తోడు నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది అభ్యర్థి యొక్క అంతిమ ఫలితం మీద ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది మనం ఒక వీడియోలో నెగిటివ్ మార్కింగ్ని శాస్త్రీయంగా ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనే విషయాన్ని నేను ఒక వీడియో చేస్తాను అది చేసిన తర్వాత కొంత ఆలోచన ధోరణి మారుతుంది గుడ్డిగా సమాధానాలు పెట్టే విధానం నుంచి బయటకు రావటానికి అవకాశం ఉంటుంది సరే ముందుగా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను అంటాను ప్రిలిమినరీని ఒక ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటలు ప్రిపేర్ అవుతూ మెయిన్స్లోని పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ వన్ లాంటి అంశాలను ప్రిపేర్ అవటం వల్ల కూడా అభ్యర్థికి అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది లేదా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ ఇతరత్ర విభాగాలను కూడా విభాగాల వారీగా చదవటం వల్ల కూడా ఆ విజయ అవకాశాలు మెరుగవుతాయి ముందుగా ప్రిలిమినరీ విషయాన్ని చూస్తే సెక్ష పేపర్ వన్లో నూట ఇరవై మార్కులకి నాలుగు సెక్షన్లు ఇచ్చారు అంటే సుమారుగా ఒక్కొక్క సెక్షన్ నుంచి ముప్పై మార్కులు వస్తాయని భావిద్దాం అలాగే పేపర్ టూలో మూడు సెక్షన్లు ఉన్నాయి ఈ మూడు సెక్షన్ల నుంచి నూట ఇరవై మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది అందులో పర్టికులర్గా ఈ మానసిక సామర్థ్యాలకు సంబంధించినవి అరవై మార్కులు ఉంటాయి ఆ తరువాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఒక ముప్పై మార్కులు కరెంట్ అఫైర్స్కి ఒక ముప్పై మార్కులు ఉండే అవకాశం ఉంది నా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రిపరేషన్కి సంబంధించి ఏ ఈ మొదటి పేపర్లో ఎన్ని మార్కులుగా ఎలా క్వాలిఫైయింగ్ అర్హతను సాధించాలి రెండవ పేపర్లో క్వాలిఫైయింగ్ అర్హతను ఎలా సాధించాలి అనేది ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఇప్పుడు ఈ రెండు పేపర్లు కలిపి చూస్తారా లేక విడివిడిగా చూస్తారా అన్నది మరొక విషయం కాబట్టి ఇలాంటి సందేహాలన్నీ మనకు నోటిఫికేషన్ వస్తే తప్ప కొన్ని క్లారిటీలు రావు అంటిల్ దెన్ మన ప్రిపరేషన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలి ఎలా ఉపయోగించాలి అనే విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడతాను ముందుగా పేపర్ వన్ విభాగాన్ని మనం పరిశీలిస్తే దానిలో సెక్షన్ వన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అన్నాడు పేపర్ వన్లో దాన్ని మనం చూస్తే ఇండస్ వ్యాలీ సివిజై సివిలైజేషన్ నుంచి మహాత్మా గాంధీ మరియు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆలోచనల వరకు విభిన్న శ్రేణులుగా అంటే విభిన్న క్రమాల్లో విడగొట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు దీన్ని చూస్తే ఆరు చాప్టర్లు ఉన్నాయి పేరుకి 
ఆరు చాప్టర్లకి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏమీ ఉండదు సమానంగా విభజన చేయాల్సిన అవసరం లేదు అందువల్ల అభ్యర్థులు తెలివిగా ఎలా చదవాలి అనే దాన్ని గతంలో వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా మరొకసారి చెప్తాను బేసికల్గా ఫస్ట్ చాప్టర్ అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ నుంచి ఈ మగధ మౌర్యల పా కాలం వరకు ఉన్న కాలాన్ని ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఎక్కువ మార్కులుగా ఇవ్వటానికి అవకాశం ఉంది అలాగే మూడో చాప్టర్లో ఢిల్లీ సాల్తినేట్ ఒకటి ఉంది అలాగే అన్నిటిని మించి ఐదో చాప్టర్లో భారతదేశంలో స్వాతంత్రోద్యమం బ్రిటిష్ పరిపాలనా క్రమం అనే అంశాలు ఉన్నాయి అలాగే మహాత్మా గాంధీ అంబేద్కర్ వీళ్ళిద్దరిని రెండు రెండు ప్రశ్నలు కుదించుకుని ఉన్నట్లయితే బేసిక్గా మీరు చదవాల్సింది మోడర్న్ ఇండియా బాగా చదవండి మోడర్న్ ఇండియాలో కూడా యూరోపియన్లు రాక నుంచి స్వతంత్రం వచ్చేంత వరకు ఉన్న ఈ విషయాల మీద గట్టి పట్టు సంపాదిస్తే పది నుండి పన్నెండు మార్కులు ఎక్కడికి వెళ్ళవండి కాబట్టి ఇక్కడ ఆరు చాప్టర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆరు ఇంటూ ఐదు ముప్పై మార్కులు ఇస్తారే అనే అపోహ అక్కర్లేదు ఎందుకంటే అలాంటి ధోరణి ఎప్పుడు వ్యక్తం కాలేదు ఇప్పుడు కూడా కాదు కాబట్టి ఎక్కువ వెయిటేజ్ చూస్తే గతంలో జరిగినట్టుగా ఈ యాన్షెంట్ ఇండియాలో కనీసం ఏడు ఎనిమిది ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అవుట్ ఆఫ్ థర్టీలో అలాగే ఇక్కడ మోడర్న్ ఇండియాలో ఒక పది ప్రశ్నలు వస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ముందు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడగట్టుకునేందుకు అన్ని చాప్టర్ల మీద దృష్టి పెట్టకుండా ఫస్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్స్ మీద ముందు ఫోకస్ పెడితే ముప్పైకి ఒక దాదాపుగా పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మార్కుల ప్రిపరేషన్కి సంసిద్ధపడినట్టుగా గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే అంబేద్కరిజం కానీ మహాత్మా గాంధీ యొక్క తాత్వికతకు కానీí ఒకటి రెండు మార్కులు వస్తాయి ఇది కొద్దిగా డ్రైగానే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త కానీ ప్రిలిమినరీ లాంటి ఎగ్జామ్లో వారి యొక్క తాత్విక చింతన కంటే వారు వివిధ సన్నివేశాలు ఏమే ఉన్నాయి వారి జీవితాల్లో లాంటి ప్రశ్నలు అడగటానికి అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల మొట్టమొదట ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకునేందుకు ఒక అడుగు ముందుకి ధనాత్మకంగా పడేందుకు హిస్టరీలో ఈ ధోరణి అనుసరించండి ఇందులో నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను ఈ వా వాణిజ్య వ్యాపారాల కోసం వచ్చిన బ్రిటిష్ వారి కాలానికి సంబంధించి జరిగిన పరిణామాలకు సంబంధించి ఆ రఘునాథరావు గారి పుస్తకం కానీ లేదా జోగినాయుడు గారి పుస్తకం కానీ ఇట్లాంటివి ఒకటి రెండు ఉన్నాయి అలాగే యాన్షెంట్ ఇండియాకు సంబంధించి తెలుగు అకాడమీ పుస్తకంలో సమాచారం బాగుంది దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టండి ఇక రెండో పార్ట్ విషయానికి వస్తే కాన్స్టిట్యూషన్ పాలిటీ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అన్నాడు ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ప్రధానంగా భారతదేశ విదేశాంగ విధానం నాటి నెహ్రూ నుంచి ఐకే గుజరాల్ డాక్టరైన్ పాలసీ వరకు మోడీ యొక్క నవదశ అంశాల నుంచి ఇలాంటివి కొంచెం చదువుకుంటూ మన దేశం వివిధ సందర్భాల్లో ప్రపంచ శాంతి కోసం అంతర్జాతీయ సంబంధాల కోసం ఎటువంటి ప్రాధాన్యతను ఇచ్చిందని చూడవచ్చు ఇక దాంట్లోని లోతుకు వెళ్తే మొదటి మూడు చాప్టర్సు గతముల్లో చదివినటువంటి పాలిటీ అంశాలు ఒకవేళ చదవకపోతే ఇక్కడ పాలిటీలో ఉన్న ఇరవై ఒక్క చాప్టర్లు చదవండి దీనికి ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోండి మార్కెట్లో కుప్పలు కుప్పలుగా పుస్తకాలు దొరుకుతున్నాయి కానీ కరెక్ట్గా ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్లో తక్కువ శ్రమతో ఎలా చదవాలి దేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అనే అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి బుక్ను ఎంపిక చేసుకోండి అప్పుడు మాత్రమే సక్సెస్ అవుతారు అదర్వైజ్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఈ పాలిటీకి అటు తెలుగు అకాడమీ నుంచి కానీ ప్రైవేట్ పబ్లిషర్స్ నుంచి కానీ భారీ ఎత్తున పుస్తకాలు ఉన్నాయి జాగ్రత్త పడండి అన్నీ చదివితే అన్నీ చదివే సమయము కాదు అన్ని అన్ని పేజీలు చదవాల్సిన అవసరము లేదు తెలివిగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం చదివితే పాలిటీ అన్ని రకాల రేపు గ్రూప్ టూ రాసిన పంచాయతీ సెక్రటరీ రాసిన ఇంద ఏదో రాసిన మీకు ఉపయోగం ఉంటుంది దీంట్లో ఒక చాప్టర్ నేను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాను ప్రస్తావించదలిచాను ప్రైవేటైజేషన్ లిబరలైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ అండ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దోస్ ఆన్ గవర్నెన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గవర్నెన్స్ మీద ప్రైవేటైజేషన్ ప్రభావం ఎలా పడిగింది గ్లోబలైజేషన్ ప్రభావం లిబరలైజేషన్ ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఒకటి మెయిన్గా చదవాలి రేపు మీకు మెయిన్స్ పేపర్లో ఇది ఏకంగా భారీ ఎత్తున మార్కులు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఒక విభాగంగా ఏర్పాటు చేశారు దాన్ని అక్కడ ఆ స్థాయిలో చదివితే ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ కొత్తగా చదవాల్సిన అవసరం లేదు అందువల్ల అభ్యర్థులందరూ నేను చేసే సూచన ఏంటంటే ఈ ఉన్నటువంటి సిలబస్లో కోపప్ చేయడానికి ఇక్కడ ప్రిలిమినరీగా చదివే బదులు మొత్తం మెయిన్ సిలబస్ని టైమ్ని బట్టి చదివితే ఈజీగా ఈ విభాగాన్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అలాగే హ్యూమన్ రైట్స్ వెల్ఫేర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ మీరు చదువుతారు కాబట్టి అది కూడా సరిపోతుంది ఇక ఆ తర్వాత ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ ఇక్కడ ఇండియన్ ఎకానమీలో మీరు చూస్తే నేషనల్ ఎన్ ఇన్కమ్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈ మూడిటి నుంచి కూడా మూడు ఐదు పది మా ఐదు మార్కులను ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే ఏపీ ఎకానమీ అండ్ ఏపీ బైఫర్కేషన్ నుంచి ఒక పది మార్కులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ
విడుదల చేసి చేయబోతున్నాను అలాగే ఏపీ ఎకానమీ ఎలాగో విడుదల వేయింది దాన్ని కూడా చూసుకున్నట్లయితే ఈ పది మార్కులకి సరిపోతుంది ముఖ్యంగా గ్రూప్ టూ రాయాలనుకుంటున్న అభ్యర్థులు గ్రూప్ టూ స్థాయిలో ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే ఇక్కడ ఈ పార్టీని చేయటం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అందువల్ల కొంచెం ఈ ఎకానమీని కరెంట్ ఎకానమీతో ఎక్కువగా దృష్టిలో పెట్టుకొని చదివినట్లయితే చాలా తేలిగ్గా మీరు రాయగలుగుతారు అలాగే జియోగ్రఫీలో చూస్తే ఇది కొద్దిగా టఫ్ జాబ్గా ఉంది ఎందుకంటే వరల్డ్ ఇండియా ఏపీ ఫిజికల్గా చూడాలి ఎకనామికల్ జియోగ్రఫీలో చూడాలి ఫోనా అండ్ ఫ్లోరాలో కూడా చూడాలి ఈ విధంగా రెండు రకాలుగా మనం మూడు రకాలుగా మూడు అంశాలకు అనేక రకాలుగా ప్రిపేర్ రావాల్సి రావటం కొద్దిగా క్లిష్టమైన విషయం అయితే ఎక్కువ కంగారు పడకుండా ఈ వరల్డ్ జియోగ్రఫీ అంశాలకి ఇండియన్ జియోగ్రఫీ అంశాలకి మీరు స్కూల్ పుస్తకాల మీద ఎక్కువ ఆధారపడింది పర్టికులర్లీ సిబిఎస్ఈ పుస్తకాల్లో చాలా ప్రిసైజ్డ్గా కావలసిన రీతిలో ఇచ్చాను ఆ రీతిలో ఏదైనా పుస్తకం మార్కెట్లో దొరికినా చదవచ్చు అంతేగాని ఎక్కువ ఆవేశపడిపోయి వరల్డ్ జాగ్రఫీ అంటే చాలా భారీ ఎత్తున జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ లాగా చదివితే మాత్రం దెబ్బతింటారు చాలా వరకు ప్లెయిన్గా అంటే తక్కువ లోతుగా చక్కని ఇన్ఫర్మేషన్తో పుస్తకాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా పాఠశాల స్థాయి పుస్తకాల్లో సోషల్ స్టడీస్లో ఈ సమాచారం బాగుంది దాన్ని చదవటం ద్వారా కొంతవరకు మీకు ఇబ్బంది లేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అందువల్ల ఇక్కడ అందులో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఏపీ విషయాలు కూడా కలిసే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే కన్సర్న్ స్టేట్ ఇండియా అండ్ కన్సర్న్ స్టేట్ అన్నాడు కాబట్టి ఏపీ జాగ్రఫీ నుంచి ఈ ముప్పై మార్కుల్లో పది మార్కులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి కాబట్టి ఏపీ జాగ్రఫీ ఒక మంచి పుస్తకాన్ని ఎంపిక చేసుకుని దాన్ని చదవాలి వరల్డ్ జాగ్రఫీ పాట పాఠశాల పుస్తకాలు చదవండి ఇండియన్ జాగ్రఫీ కూడా పాఠశాల పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఏపీ జాగ్రఫీకి మాత్రం పాఠశాల పుస్తకాలు లేవు మంచి ఎక్స్పర్ట్ బుక్ తీసుకున్నట్లయితే చదివేటప్పుడు అటు జాగ్రఫీని ఇటు ఎకానమీని ఏపీ ఎకానమీని కూడా అనుసంధానం చేసుకునే కొన్ని పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆ రెండింటిని చదవటం ద్వారా అటు ఎకానమీ వింగ్లోను ఇటు జా జాగ్రఫీ వింగ్లో కూడా అనుసంధానం చేసుకోవడం అనేది చాలా సులభం అవుతుందని చెప్పగలను ఇక పేపర్ టూ విషయానికి వస్తే ఎప్పుడు వచ్చే అర్థమేటిక్ లాజికల్ రీజనింగ్ ఇవన్నీ యథాతథంగా ఉన్నాయి ఇక్కడే ఒక విధంగా అభ్యర్థులకి లాభం అని చెప్పవచ్చు సరైన ప్రాక్టీస్ చేస్తే అరవై ప్రశ్నలు ఇందులో వస్తాయని అన్నారు కాబట్టి యాభై ఐదు మార్కుల వరకు తెచ్చుకోవచ్చు మనం ఇంతకుముందు చెప్పిన ఏ విభాగంలో కూడా అలాంటి గ్యారంటీ గ్యారంటీ ఎవరు చెప్పలేం కానీ ఇక్కడ సరిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అరవై మార్కులకి యాభై ఐదు కూడా తెచ్చుకోవచ్చు ఇంకా తెలివైన వాళ్ళు అయితే యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది కూడా తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల ఒక విధంగా పేపర్ టూలో స్కోరింగ్ అనేది ఇక్కడే ఉంది ఇక్కడ నేను ముఖ్యంగా మ్యాథ్స్ అంటే భయపడేవాళ్ళు లాజికల్ రీజనింగ్లు బయటపడేవాళ్ళు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండని మీరు ఇక్కడ బోల్తా పడిపోతారు ఎందుకంటే రెండో విభాగంలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అది కూడా ఈ మ్యాథ్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళకి అక్కడ కూడా ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది అందువల్ల ఇది కొద్దిగా బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి కొద్దిగా ఈజీగా అనిపిస్తుంది బట్ అందరికీ ఈజీనే ప్రాక్టీస్ మేక్స్ పర్ఫెక్ట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ ఓకే కానీ ఖచ్చితంగా చేయండి అయితే ఇందులో నేను పదహారు పదిహేడు చాప్టర్లో ఉన్న అంశాలను మీతో నేను ప్రస్తావించదలిచాను ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్సీ సోషల్ ఇంటెలిజెన్సీ డెసిషన్ మేకింగ్ లీడర్షిప్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక విధంగా సైకాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ రెండింటిని మిక్స్ చేసి చదవాలి దీని మీద నేను వీడియోస్ మీకు ఇస్తాను త్వరలోనే ఇవి నాకు పెట్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి నేను దాన్ని కాన్ఫిడెంట్గా మీకు ఎలా వస్తాయి అనే విషయాన్ని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చక్కగా దాన్ని ఫాలో అవ్వండి ఆ ఇందులో ఈ రెండు చాప్టర్స్లో కనీసం ఒక ఐదు ప్రశ్నలన్నా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఆ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి అలాగే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ టెక్నాలజీ ఇవాళ పుష్కలంగా మనకు మార్కెట్లో పుస్తకాలు వస్తున్నాయి దాంట్లో ఒక చాప్టర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అండి మిగతా స్పేస్ టెక్నాలజీ కానివ్వండి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కానివ్వండి పాలసీస్ కానివ్వండి ఈ మార్కెట్లో పుష్కలంగా పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఏదైనా ఒక మంచి ప్రామాణిక పుస్తకం కొనుక్కుంటే ఈ ముప్పై మార్కులకు గాను కనీసం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు స్కోర్ చేయొచ్చు పర్టికులర్లీ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్లో గతంలో ఉండే విపత్తు అనే పాఠాన్ని దీంట్లో ఇంపో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి అక్కడ కనపడకపోయినా కానీ విపత్తుని ఇంక్లూడ్ చేసుకుని పర్యావరణ అంశాలకు సంబంధించిన అంశాల మీద సరైన అవగాహన పెంచుకుంటే ఇది కొద్దిగా థియరిటికల్ వే బట్ కాంక్రీట్గా ఆలోచనలు ఉండాలి ఫ్యాక్ట్ ఓరియంటెడ్ తక్కువే ఉంటుంది కానీ కాంక్రీట్గా ఆలోచనలు ఉండాలి కారణ హేతు కారణ ఫలిత సంబంధాన్ని గుర్తించాలి ఏ ఫలితం ఇక వెనుక ఏ కారణాలు ఉన్నాయనే దాన్ని పరిశీలించాలి కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ విభాగాన్ని చాలా తెలివిగా ప్రిపేర్ అయితే మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అలాగే ఈ సైన్స్
గైడెన్స్ తోటి సరైనటువంటి పుస్తకం ఉండ లభించినట్లయితే దాని ద్వారా కూడా మేలైన ఫలితం పొందుతారు కాబట్టి మార్కెట్లో ఉన్న పుస్తకాలు ఒకటి రెండు సార్లు సిలబస్ ఓరియెంటెడ్గా రాశారా లేదా అని కూడా పరిశీలించండి ఇక ఆ తర్వాత మరొక అంశం విషయానికి వస్తే కరెంట్ అఫైర్స్ దీన్ని కూడా జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్రాంతీయ అనే కోణంలో చూడండి పర్టికులర్గా మన స్కోర్ ఎక్కువ కావాలంటే అంతర్జాతీయ విషయాల మీద పట్టు రావాలి జాతీయం అందరం గుర్తు పెడతాం అందులో ఆర్థిక అంశాలు కానివ్వండి కల్చరల్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి ఇలాంటివి వస్తూనే ఉంటాయి రాజకీయ అంశాలతో బట్ ఎక్కువ ఎక్కువ మంది ఎక్కడ దెబ్బతింటారంటే అంతర్జాతీయ విషయాల్లో దెబ్బతింటారు ప్రాంతీయంగా కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ముప్పై కానీ ఒక రెండో మూడో ఉన్నా ఎక్కువే లేదా ఒక ఐదు అనుకుందాం బట్ ఎక్కువ కరెంట్ అఫైర్స్ పది మార్కులు పన్నెండు మార్కుల వరకు ముప్పైలోను మనకు అంతర్జాతీయ విషయాలు అడుగుతారు కాబట్టి అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అని ఇంతకుముందు మనం పాలిటీ విభాగాలు ఏమైతే చదివామో దాన్ని అంతర్జాతీయ సమ కరెంట్ అఫైర్స్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ సమగ్రంగా చదివితే చాలా తేలిగ్గా గుర్తు పెడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటీవల ఆఖరిగా భారత ప్రధాని విచ్చేసినటువంటి దేశం ఏది అని అంటాడు రైట్ అక్కడ కుదిరిన ఒప్పందాల్లో కీలకమైన ఒప్పందం ఏది అంటాడు లేదా ఆ దేశానికి భారతదేశానికి గతంలో ఎంత వైదేశీ వాణిజ్యం ఉంది లాంటి ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి అందువల్ల భారతదేశం విదేశాంగ విధానంతో పాటు ఈ అంతర్జాతీయ పరిణామాలని ఒక సమగ్ర అంశంగా చదివితే తప్పనిసరిగా దీని మీద కూడా కమాండ్ ఉంటుంది ఫైనల్గా నేను చేసే సూచన ఒకటే నేను దాదాపుగా ఇంత ఆకర్షణీయమైన గ్రూప్ వన్ ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు రాలేదు ఈ వచ్చిన దాంట్లో విజయం సాధించాలి అంటే ఈవెన్ ఇంతకుముందు పరీక్షలు రాసిన అభ్యర్థులు అందరికీ కూడా నేను చెప్పేది మీ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ని వదలండి వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ అనే హెచ్చరికను గుర్తుపెట్టుకోండి నెగిటివ్ మార్క్ అనే హెచ్చరికను గుర్తుపెట్టుకోండి మారిన సిలబస్లన్నింటినీ సరిగా పరిశీలించండి గతంలో ప్రిలిమినరీ పెద్ద కష్టం కాదు ఇప్పుడైతే డెఫినెట్లీ కష్టం ఓకే ఒక విధంగా ప్రిలిమినరీ గట్టెక్కారు అంటే మెయిన్స్లో కొన్ని టెక్నిక్స్ సరిగా పాటిస్తే మంచి స్కోర్ సాధించటం పెద్ద కష్టమేమి కాదు కాబట్టి ఈ విషయాలని దృష్టిలో పెట్టుకోండి ప్రిలిమినరీకి ఇప్పటి నుంచి ఒక హేతుబద్ధమైన ప్రిపరేషన్ చేయండి దీంతో పాటు ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ లాంటివి చదివేటప్పుడు మెయిన్స్లో కూడా ఎస్ఏ పేపర్కి కానీ లేదా పేపర్ వన్లో కానీ పేపర్ టూలో కానీ ఇలా ఒక రెండు మూడు పేపర్లని ఇప్పటి నుంచే చదవటం ప్రారంభిస్తే నోటిఫికేషన్ వచ్చే లోపల వాటిని పూర్తి చేసుకోగలిగితే రాబోయే రోజుల్లో బ బలంగా మీరు రాయటానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకు మెయిన్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వమంటున్నానంటే ఇందులో వచ్చే అప్లికేషన్ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అనేది అది ప్రిలిమినరీలో కూడా అడిగే ప్రశ్నలకి ఉపకరిస్తుందని మీకు తెలియచేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ విధంగా ఎప్పటికప్పుడు సిలబస్ను చూసుకుంటూ సమయాన్ని లెక్కించుకుంటూ ప్రామాణిక పుస్తకాన్ని ఒకటి రెండు చదువుకుంటూ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కువ బాగా చదువుతూ పేపర్ దినపత్రిక ఎడిటోరియల్ చదువుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ యోజన లాంటి మ్యాగజైన్స్ చదువుతూ పుస్తకానికే పరిమితం కాకుండా ఆలోచనలు పెంచుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో నేను మిమ్మల్ని డిప్యూటీ కలెక్టర్ లాంటి ఉన్నత పదవుల్లో చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆల్ ది బెస్ట్